Nou, die van jullie wat wonder, die paar ballonnen wat rond staan vir ochend, moet nie wonder nie, ons was nog bezig om verjaarsdag te vier hier so by Invoedkerk. Ons het, eigenlijk laas week het, het ons vier jaar oud geword en ons vier jaar bestaan gevier. Wat een amazing mylpaal is, En, en vandag gaan ons verder vier, so, mens, mens moet goed verjaarsdag hou, is die een van julle wat dalk so is, jy is mal oor verjaarsdag, so as julle verjaarsdag vier, vier julle dit goed. En nog iemand die, wat jy, jy weet wie jy is, nie nou tyd om skaam te wees, jy eet koek nog vir twee weke, die mense. Ja, ja, julle sê, ons is so by Invoedkerk, ons, ons glo dat wat, wat ons is, en wie die hier ons ons gevorm het, moet die mens by stop, en het kom vier, en ons gaan ook een reeks vandag begin, wat daar nou bykie vat, net met wie ons is as kerk, en ons gaan bykie praat oor die binnenwerke van kerk, en, en die van julle het besoek, gaan het ook interessant was, oor die volgende paar weke, gaan ons net soeke, soeke inzicht te gee, oor waar die kerk is, en waar die kerk op pad is, so tussen die preke en het alles, so maak seker, jy is hier, en, en net so bykie terugvoer, rondom die gemeente, en die gemeente is rarig, op een goeie plek julle, um, ons sit met goeie gals, Dat is problemen en goede problemen. Ons zit met baie goede problemen. Ons bijvoorbeeld die kinders is voor ons een groot uitdaging. Ik weet jij als ouder voel ook zo so bij maar maar hier op een zondag het ons rare goede gals. Dat is die plek voor die kinders om te zitten niet uh, Ons zit nou baie gemakkelijk in hierdie sal, maar daar achter, soos ons hier by mekaar is, die kinders loop oor daai kant. En dis, a, dis amazing. Um, ons sit hier by die 80 kinders op een zondag daar achter in die, in die kinderkerk, en hulle beleef heren en ervaar die heren, en dit is alles amazing, um, maar iets wat die heren rarig nogal wakker maak, by ons as gemeente, wat ons op baie aandag gaan gee, hierdie jaar, is vir die jong mense, dit is iets wat brand, in ons harte, wat leef by ons, dat ons met alle meer een plek begin skep, en wakker maak, vir jong mense, by ons gemeente, nou daar is een werk in die jeugdgroep al, wat, wat bezig is om op te staan, en vast te staan, en te groei, en amazing dinge te beleef, sommer heren, maar ons gaan focus op die tieners, en so ook op die kinders, baie aandag op hulle sit, nou hier is ons een stikkie goeie nies, by ons kantore, is daar bezig om een saal opgericht te word, ek het laatst jaar so'n bykie genoem daarvan, hulle is in die laatste paar stadiums daarvan, ons behoort volgende maand, die saalkie te kan begin gebruik, waar ons sitplek het omtrend vir 60 mense, 60 stoele. En dan gaan hierdie saalkie een plek wees, waar ons tieners by mekaar kan kry, en een klomp ander dinge wat ons ook as volwassenes gaan bedien, kursusse wat ons kan loods, en een klomp ander dinge gaan doen, maar ons sien een prentjie waar jong mense, tieners kan kom, en die heren kan beleef op een ander manier, as wat die mens dit wendig sal doen, by een klomp ander jeugacties in die dorp, en ons fantastische jeug, acties van ander kerkie in die dorp. Ons is nie hier om beter te lyk as hulle, of ons het een speciale ding wat brand in ons, waar ons die kinders bykie meer een pad kan stap, een intiemer bijeenkomst, in die sin van, het gaan nie net oor een great plek, en houd ons een lekker tyd nie, wat tieners kan kom en die sê maar, hier is my geestelike huis, hier is waar ek die heren beleef, hier is waar ek my hart kan oopmaak, en waar gehoor kan word, en een pad kan stap sal met die heren op, op rechte manier, met ander mense wat dalk jy selle vraas ek het. En jylle, ons, ons is so opgewonde oor die geboukie. Weet, die geboukie gaan so baie beteken vir ons gemeente. So ons gaan baie energie in het instoot. Maar hier is die uitdaging. Nommer 1, ons moet een plek kry vir die jong mense. En dis waarmee ons bezig is en ons al die gals kan uitsorteer. Maar ons het nodig dat die mense wat hier so sit en een hart het vir jong mense begin opstaan. Ons weet die heren, as hy begin spasies losmaak vir mense om te, te kom, om te bedien te word, is daar ook mense wat opgerig word om te gaan bedien. En daarom is jy hier so sit, en jy het hart vir jong mense, en dalk is die ding wat onlangs begin, dat jou hart begin het, al meer klop oor een jonge generatie, dis die heren wat jou begin wakker maak hier en daar is een spasie wat bezig is om op te gaan by Invloedkerk vir al die mense. So ek wil jou vraag, kom nou my toe, kom praat met my, en laat ons kyk hoe kan ons hierdie tieners en allemaal lekker ontvang en daar een gespasie vir hulle skep. So kom gesels met my, en dan so ook, al die jong mense wat hier so sit, bykie pak sla ook vir julle, nee, nie pak sla, ons doen dit in kerkie, maar maar jylle, die ou mense draai jylle. Wat ek daarby bedoel is, die ouwe mense in ons gemeente, is die mense wat die meeste kom bedien in ons kerk. Dit die meeste van ons vrywilligers, val nie hier in die 20-jariges nie, dit is, dit is 35 plus. En daarom wil ek jou vraag, jong mense wat hier so sit, moet nie uitmissie, kom kry jou hande veil, kom bou in die kerk, want letterlijk, die kerkse toekomst is in jylle hande. So maak seker jylle leven tyd, ons altyd plek om te dien, altyd plek om een verskil te maak, teken op. Maar jylle, soos ek gesê het, invloedkerk word vier jaar oud. Nou hier is een moeilike boodskap om te preek, want, want wat dele mens 
oor die laaste vier jaar by Invloed Kerk. Daar is so baie stories wat ek en mens mee bezig kan hou, oor hoe die Heere al deurgekom het, wat die Heere al gedoen het, en hoe dinge al uitgewerk het, so dat ek en jy vandag hier kan sit en die Heere dalk beleef. En so dit is een moeilike punt om aan te raak, maar ek het een gesprek na die dag gehoor, wat, wat my hart so laat opgaan het, en het gaan nou oor dat hierdie paar mens is in een gesprek, en iemand vraag die persoon, wat denk jy het kerk nodig? Wat denk jy moet gebeur in die kerk om die kerk beter te maak? En dit is het kerk oor die algemeen, nie invloed kerk. Net, wat is nodig vir die kerk? Nou, ek weet nie wat sal jou antwoord wees op die vraag nie. Van julle is soos my meer koffie. Jy weet, dis, dis een nou breiner. Myne is altyd minder blauwe ondersteder, so is een afwees jy, jy weet. Dis, dis het so eenvoudig. Maar, maar wat is dit vir jou? Dalk stap jy hier in en jy sê, maar ons het, ons het meer van die heilige gees nodig, of ons moet meer aanbidding hee, of ons moet meer dit hee, of ons moet meer daai hee, en allemaal het dalk hier die prikkeling in die hart, wat sê, maar as ons hierdie ding kan kry, dan gaan hierdie kerk niks level wees. Dan gaan hierdie kerk beter wees, en dit is wat die kerk nodig hee. En toe hierdie persoon in gesprek het, toe is die ouse antwoord baie interessant. Sy antwoord was, wat die kerk nodig het om beter te wees. Het is nie beter muziek nie, het is nie beter muzikante nie, het is nie beter aan binningsleiers nie, het is nie beter predikers nie, het is nie een beter faciliteit nie, het is nie een beter wat ook al nie, wat die kerk nodig het om beter te wees. Hoor hier die woord, ek weet julle sit dalk, so dit is een goeie ding, jy gaan omval, want dit is so goed. Die kerk het touw nodig. Huh? Precies my reaksie. Touw, wat is dit? Klink soos een weesrand taal, hey, hey, lekker touw wees jy man. Jy weet, dit is so, wat, wat is touw? En ek gaan lees toe bykie oor touw, en, en daar is so baie goed wat opgaan, een wereld wat oopbreek rondom, wat ons lees in die Bijbel, wat ons beleef in die Bijbel, oor hierdie woorkie, touw, hierdie is een woorkie, een Hebrewse woorkie, wat recht dier die hele Bijbel gesien kan word. Dit is een woorkie wat eigenlijk die gouwe draad van die Bijbel is, as ek het dit kan noem. Hierdie woorkie is so belangrik, dat as jy het nie, het nie, en as jy het nie uitleef nie, as jy het nie beleef nie, is jou verhouding met God nie op een goeie plek nie. As die woordkie nie beleef word in kerk nie, dan gaan kerk nergens in gaan nie. Hierdie woordkie beteken baie eenvoudig, goedheid. Goedheid. In die Hebrewse woord kan dit een klomp dinge beteken, maar goedheid is die woordkie wat het, wat het omvat. En dit beteken dat ook goed wat prachtig is, wat mooi is, wat uitnemend is, wat net wow is, maar, maar die beste woord dat jy krij in die Bijbel is goedheid. Nou hier is een woord dat ek en jy eindelijk baie gebruik. Weet voor, as jy daar ook kerk gekom het en jy beleef die Heere, die die aanbidding en sê, joh, die aanbidding was goed gewees. Dit was amazing gewees. Dit was doof gewees. Daar ook het jy een goeie rugby game op gekyk en gesê, wow, dit was goed, een goeie rugby game. Dit was doof gewees. Ook het jy lekker roomhuis geëet, en jy gesê, jo, dit was nou goed. Eh? Daar is die woordkie, doof. En recht dier die Bijbel, lees jy hier die woordkie. In die begin van die Bijbel, sien jy het al. Die God die aarde geskep het, hy maak alles, vir sê is daar, en na elke dag, wat is die woord wat hy gebruik, om alles op te som en te sê, hier is perfect. Wat is sy woord? Doof. Hier is goed. En die laatste dag toe die mense gemaakt het, touw vir my had, dat beteken, hier is baie goed, hier is uitsteken, hier is, hier is my beste ring nog ooit. Hierdie woordkie van goed, lees jy op een klomp plekke dier die Bijbel. Jy lees selfs wat, want het kom by die Nieuwe Testament, dat my en jou, jou boodskap wat ons vertel van Jesus, die evangelie van Jesus, staan bekend as die goeie nies, die, die, die touw nies in die Bijbel. Ons is gestuur om die, die goeie nies van Jesus te vertel. Ons is geroep, sê die Bijbel, na goeie dade toe, na, na touw dade toe. En ek kan verhewig aangaan oor wat in die Bijbel staan rondom hierdie woordkie, maar hier is wat ek jy vir oog moet besef. As ons kyk na invloedkerk, die ding wat ons kerk bou, die ding wat ons kerk definieer, is die feit dat al soveel goedheid in die kerk gevind kan word. As ons kyk na die afgelopen vier jaar, sy stories, Hoeveel goedheid die Heere vir ons bewys het jylle, is incredible. Ek, ek, my mond hang oop. Ek raak bewoos, ek kan die stories dink. Want by die keer vang ek het myself, wat ek besef, maar die Heere, sy goedheid 
is ontelbaar. Sy goedheid hou nie op nie. Sy goedheid, jy kan het nie tel nie, jy kan het nie vergelijk nie, jy kan het nie koop nie. Wie die Heere is, is net goed. Maar die Bijbel sê dat, dat God alleen is die een wat goed is. Want nie, niemand sy goedheid vergelijk met God sy nie. Ek sal nooit vergeet toe ons op pad as kierhoud toe, en net soos hy soen voor dit, en, en ons finansies is nie helemaal daar nie, en een dag sit ek nog so, en dan kom een notification dier van die bank, iemand het geld inbetaal, maar dat is een groot bedrag wat ingekom het. En ek weet wat die mense inbetaal, elke maand weens hulle verwijsing, en ek sien daar is een extra nul by. <laughs> nou weet ek, oh, tik fout. Jy weet, hoopsie, hey, daar is nooit een lekker betaling te maak vir enig iemand, as jy extra nul by sit, jy ne? Oké, okay, dalk in jylle werk, nie in my nie, all right? Oké? Okay. En ek bel die persoon toe. En ek sê, luister die, ek weet is al gemakkelijke gesprek, mens wil nie raarig praat oor die goed nie, maar ek wil net seker maak, dat alles is oké, okay, want ek sien ons extra nul in, kan ons het net vir julle terugbetaal, as het een fout was, dan, dan is het fijn, dan is het so. Um, maar ons wil dit nie van ons self sprekend neem, he. En die persoon sê, maar is al die geloof, het was eigenlijk een tuk fout. En ons het betaal, maar ek het al na my vrou gepraat, en, hulle het gese- en ons het net gevoel, maar dit was een toevallige tuk fout, en ons gevoel, maar dit is wat jylle wil ons moet doen. En daar geld het ons nodig gehad, vir jylle skuif van Kiro, of van Lovat, na die Kiro toe, om hier te kan wees. Daie mense besef nie, wat so goed uit hulle nou gedoen. Ek staan daar, ek het daar sms, na die gesprek sit dood, en ek is so, jylle, hoe doen jy hierdie? Hoe sien jy die behoefte en spreek dit aan? Ek sal nooit vergeet, hoe lang ons gesoek het na aanbiddingsleier nie julle. En die eerste dag, toe Pieter opdag, om by Laafveld aanbidding te leid, en Pieter sta nog voor. Ek sta nog achter, ek raak so opgewonde, want mense sien nou iemand gaan kom sing, en, maar vir die mense in die binnenwerke van die kerk, hier is een gebed wat beantwoord word. Hier is tauf, hier is Godse goedheid vir ons. Hoeveel keer, hoeveel stories, Hoeveel gebeur het God al beander? Ons kan vir ewig aan oor stoeies in die kerk. Hoe God goed is. Maar hier is die skrikwekkende ding. Dat hoeveel mense in vandagse tyd, gistene bedoel ek, loop rond, gaan zwaar dier die lewe, gaan, gaan van een moeite na ander moeite met een baie zwaar hart en een baie zwaar gemoed. Mense wat harke van een uitdaging na ander uitdaging, van een gebed na ander gebed, van een dagse werk na ander dagse werk, met frustratie, met twyfel, met bekommernisse, oor of die Heere gaan deerkom of nie. Hulle loop rond met gebede wat leeg voel, en ty mense is al so op een plek van gevechte, dat hulle twyfel oor die Heere se goedheid. Hulle twyfel of die Heere nog gaan deerkom. Hulle twyfel of God nog luister na gebede. En daar is een van die gevaarlikste plekke om te wees. Want zodra je begin twyfel in Godse goedheid, jylle, begin je blind raak. Jou hart begin toegaan. Jou gebede begin stil raak. Dan gebeur so baie dinge binnen in jou, want die fondatie van wie God is, is hier die goedheid wat uitspoel uit om uit. En as jy twyfel in dit, ga jy nie oopjes om te ontvang nie. Daar is een vers in die Bijbel wat, wat my so mooi is, wat sê dit, dit is in Kredien neergeskerp, in Salam 150, 145 vers 9, wat sê die Heere is goed, en sy barmhartigheid hou nooit op nie. Glo jy daai? Glo jy daai oor jou eie leven? Kom, kom ons vraag, vraag volgend. Glo jy die Heere, soos jy daar sit, Soos jy na jou eie leven kyk, staan daar met een hart vol goedheid en sê, ek is vir jou, ek is met jou, ek wil jou seen, ek wil my goedheid oor jou uitstof. Want as ek en jy dit werkelijk geloo, jylle, hoe sal ons levens lyk? Hoe sal ons gebede lyk? Ek sal nooit vergeet, terwyl hierdie kerkse seizoen is so geskryf as hier in jaar 2, het ek begin twyfel iwerst in Godse goedheid, jylle. Ek het, ek het gelukkig, en dank die Heere vir die stikkie goedheid, mense langs my gehad, wat my arms hoog gehou het in die seizoen, maar my gemoed was plat. Ek sweet, ek graaf, ek bid, ek doen wat ek moet doen om hier die kerk te bouw, maar niks wat ons doen, vat het voor en toe nie. 
niks wat ons doen, seen die heren, ons gooi extra moeite in, ons doen, stap die extra mile, alles wat ons doen, my personeel wat soms ons bedien, hulle, hulle, hulle weet al, hier by Invloed Kerk, as ons een project aan pak, hulle weet, ons doen het te, ons doen het te, dit is te groot, dit is te veel moeite, ons, ons gaan nie extra mile, die span klaar nooit daar die, maar, maar dit is wat ons doen, God gee sy beste, ons gee ons beste, en hier gee ek my beste, en beste, en beste, en beste, en mense waai die kerk uit, <laughs> ek jy wel, dit is great, hier gee ek my beste, en beste, en beste, en, en ons gaan net van een financiële uitdaging, na ander financiële uitdaging, En dat is net nie die deelbraak wat vir ons bid en soek jy nie. En dag reik hier by een ons mabuza. Hier af. En ek is kwaad. En ek is op een plek waar ek twyfel en Godse goedheid. Ek skree jylle. Hy, my reite is toe, haar sal ek die bier wakker gemaakt. Daar. Maar ek skree. Die trane rol vir my wange af. En ek sê, jyre, is dit hoe Jesus gevoel het aan die kruis toe hy gesê het, waarom het hy my verlaat? Want dit is hoe het voel vir my voel of die rug op my gedraai het. Ek het my gesin opgepak, ons het alles gedoen om hier te kom, en niks wat ons doen, voel het asof jy het sê nie. Ek weet nie of jy al baie plek was nie, nie al baie lekker hier nie. En jy bloei in die oomlik, en jy hart maak oop in die oomlik, en ek rai af, ek hoor tissues, hum. ek rai af, en ons kom daar by, um, volle evangelie kerk, en hulle het net onlangs in huis toekaan aan getrek in die stadium. Ach, dankie. Yes. Hier is nie genoeg nie, maar dankie. Um, en ek rai af en ek stop daar, en soos ek al stop, is een vrijdag aan, hoor ek oefen hulle band practice, en ons speel een liekie, ek sit in die kar, my reite is oop, en ons speel een van die liekies wat hulle net gaan doen vir die dienst. En die liekie is een liekie wat ons jare terug doen het. In die jeugdsal, toe ek jeugdleier was, by trefpunt was die jeugdsal, om twee, nog, veel tyd het julle. En even skiel, ek flits daar net prentjies dier my kop, van toe ek al so gevoel het, daai tyd, en hoe die Heere my kom haal het, en kom red het, en kom weis het, en, en kom lei het, en sy goedheid my beskerm het, en in die oomlik, raak my seel weer rustig, want as die Heere toe vir my goed was, sal hy weer vir my goed wees, Ek dankie, Heere, dat hy weet hoe goed hy vir ons is, en hy my nie reed om ons te herinner, dat sy goedheid nooit ophoud, Heere. Nooit. En as jy volgende baie plek is, waar ek was, joh, herinner jouself, jy was al daar, Herinner jouself, jy was al op een plek waar jy gevoel het, maar jyre waar nou? Jyre wat nou? En die jyre het jou gehelp, en sy goedheid het nie opgehou nie. Hy het jou al opgetel, hy het jou al gelei, en hy beplan nie om op te hou nie, trouwens hy beplan om meer te doen, voor in te gaan. Maar as jy, as jy op een plek kom, waar jy begin twyfel in Godse goedheid jylle, dit is een van die donkerste plekke waar jy kan wees. En die Bijbel waarski ons so baie daar oor. Die Bijbel waarski ons ontzettend baie daar oor. Jo, jylle bederf my nou oor. Dankie. Wat is volgende? Ek sien uit nou hierdie. Tissues, water, wat? Hou gaan het weer, stuik my wee. Hier kan. Die Bijbel waarski ons, dat daar gebeur een klomp dinge, wanneer ek en jy vergeet van Godse goedheid. In jou wereld, in jou kop, in jou denken, in jou verwijsingsramwerk, as ek jou hierdie vraag vraag, wat sal jou antwoord wees? Wat is die ergste sonde onder die son? Wat is die, die sonde waar jy nou kyk en sê, boef, jy weet sonde, sonde in die Heerse oom, maar hierdie sonde, hierdie, hierdie is erg. Wat is dit vir jou? Wat, wat is dit? Baie mense sal ook sê, seksuele immoraliteit tot de mate, 
ander mens, ons wil sê moord, ons hulle, ons hulle lei sê, kom ek herinner ons weer, aan die sonde, wat die duivel uit die jimmel uit laat geskop geword het, dis een hoogmoedige ondankbaarheid, dis die ergste van hulle allemaal, een hoogmoedige dankbaarheid, een ondankbaarheid, wanneer jou op een plek is, waar jy vergeet van Godse goedheid, dan raak jy daar, Je begin jou leven in jou eie handen neem. Je begin dink dat, maar wie ek is, is belangrijk, so belangrijk, dat ek my stem kan licht tegen my die Heere. Ons, ons kom op baie hoogmoedige spasies, waar ons dink, maar wie ek is, en wat ek is, en wat ek weet, en wat ek kan verrug, en wat ek kan bou in die leven, is amazing. En ons begin ondankbaar raak tegen my die Heere, en sy gins op ons leven, sy goedheid oor ons leven. Dis die sonde waar die duivel uit die jimmel uitgeskop het. En wanneer ek jy vergeet van Godse goedheid, wat die duivelse mission is, by the way, dis wat hy probeer recht in jou leven, dan land ons op die selwe plek. Ons skop ons self uit, Godse gins uit. Ons skop ons self uit, Godse goedheid uit. Ons moet versichtig wees, en, en hier is een paar dinge wat die Bijbel ons teen waarski. Die eerste ding, as jy begin vergeet, dan begin jy krediet neem vir dit wat God vir jou gedoen het. Dis, dis wat gebeur in ons levens. Maar as ons besef wat Jacobus sê, van Jacobus 1 vers 17, elke goeie geskenk, elke touf geskenk, elke goeie dingetje in jou leven, en elke volmaakte gave daarboe, of van daarboe af neer, van die vader van lichte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkeer is nie. Elke goeie ding, wat jy sal sê is goed in jou leven, raai weer dit vir jou gegeen. Die Heere, elke goeie ding, jylle, dink gau bykie wat, Dink gau wat is goed in jou leven. Jou kar, jou gesin, jou gezondheid, allemaal mag gesê, die asem raai wie het om vir jou gegee. Dis die Heere. Hierdie hande wat kan werk, dalk sit jy met een klomp geld in jou bankrekening, wie het vir jou die intellect gegeer, die vermoog gegeer, die geleentere gegeer, dalk het jou ouwers jou net so geleer, jy het nie jou ouwers gekies nie, raai wie die ouwers vir jou gegeer, die Heere, Godse goedheid is oorlds, en al wat die duivel wil hee is, begin het miskyk, begin het stress, begin het bekommer, begin het vraag vraag, begin twyfel, want as jy twyfel nog Godse goedheid, gaan jy begin die krediet neem, vir dit wat die Heere doen, Maar nie net dit nie, en hier is die gevaarlik ene. Wanneer ons begin vergeet van Godse goedheid jylle, dan vraag ons nie meer vir God vir dinge nie. Hier is een van die gevaarlikste nagevolge. Jy vraag nie meer die Heere vir goed nie. En baie van ons is, ons, is so groot gemaakt, dat jy, jy vraag nie vir alle extra's in jou leven nie. Jy, jy moet net gelukkig mees met wat jy het, en, en dis dit. Hier kom Jacobus, hier is sy boet, en hy leer vir ons, die volgende beginsel, Jacobus 4 vers 2. Jylle wil dinge hee wat jylle nie het nie, en pleeg dan moord om het te kry. Jylle is jaloers oor wat ander het, en as jylle dit nie in die hande kry, nie veg en beklui jylle, om dit by jylle te vat. En eindelijk is die rede, hoekom jylle nie het wat jylle wil hee nie, die feit dat jylle nie God daar vervraan nie. Jylle het al seker gehoor, you have not, because you ask not. Ne? Vra jy nog die Heere, want jy weet, sy goedheid hou net die op nie. Hier is hoe jy leer, om die Heere te vertrou. Maar as in die seelkundige wereld, ek is nou nie seelkundige of ek ken er nie, maar hier is een baie eenvoudige grafiek, wat my en jou kan help, hulle noem die cirkel van vertrouwe. So, hier die cirkel van vertrouwe of sekuriteit, is wat ek en jy as volwassenes al een duizend keer doorgegaan het, en ons kinders van piepklein tot groot nog baie keer door gaan gaan, maar dis hoe vertrouwe geskep word. Nommer 1, Iverste in jou kindse leven, op een sekere stadium van die leven, is daar een behoefte. Ne? Hulle is honger, hulle is dors, of hulle soek iets, hulle wil graag iets he, maak die saak wat het is nie. Daar is hier die behoefte, en dan, die tweede stap is, die kind spreek hier die behoefte uit. So of een baba begin huil, of een kind begin iets vraag, of hulle begin kerm, of hulle begin wat ook al dit mag wees, maar op een manier spreek hulle behoefte uit. En dan, kom die ouwer, en spreek jy behoefte aan. 
wat ook al het mag wees, geekos, wat ook al hulle wil hee, koop hulle, die ouwe voorsien, en dan in die oomlik, leer die kind vertrouwen. Die kind het nou achtergekom, as ek hierdie behoefte het, is hierdie ouwe van my die een, wat my behoefte vervul. Omdat ek een behoefte gehad het, gevra het, vervul is, vertrouw ek. Volgende keer as ek een behoefte het, nou gaan die kind moet leer. Ok, nou hoef jy nie so'n groot tendrum te gooi, soos die vorige honderd keer nie. Ivers te begin hulle snap. Hey, maar my ouwe is die een, wat na my kyk. Ek kan net vraag. En hier so, wanneer hulle so 30 jaar oud is, dan begin hulle mooi vraag, ne? Dit vat een tykie. Maar, maar die cirkel van vertrouwen lyk so. Elke keer as daar behoefte is, elke keer as daar behoefte is, kom jy ouwer, spreek het aan. As die kind ooit op een plek zou kom, om sy hart te begin toemaak, wat ook een behoefte hy het, nie uit te spreek en te vraag nie, wat gaan gebeur? die ketting van vertrouwen wordt gebreek. En die mensen zal nooit die volheid van verhouding van hulle ouwe af kan beleef nie. Want die ouwe het nooit de geleentheid om in hulle behoefte te voorsien nie. En van julle ken die goeie kant daarvan, jy het great ouwers, en jij kan al toe haar klop vir enig iets, en jy weet hulle is daar. Van julle die teemergestelde pool van die cirkel beleef. Jy en jy ouwers kom glad nie oor die weg nie. Want dier die jare een was al behoefte, en hulle het nie aangesprek nie. Die grafiek is precies hoe vertrouwen werkt met ons hemelse vader. Precies. Je hebt de behoefte, je vrouw. Je spreekt je behoefte uit. Je nooi om. Wat ook het mag wees, wijsheid, een fysische ding, enig iets in je leven. Vrouw. En hou aan vrouw, sê Jesus. Soek, hou aan soek, klop, hou aan klop. Spreek constant je behoefte uit die jou hemelse vader. En ivers in het gaan hij kom, Je behoefte ontmoet. En in dit leer jy vertrouwen. Dat is so baie mense, wat verhouding met die Heere het, en hulle het net hulle verhouding met die Heere, as gevolg van een versie in die Bijbel. En, en, en hoor mooi, die, die Bijbel is, een van die beste dingen wat God al ooit vir ons gegeet, sy spreek bys na ons, dus sy woord, hy communikeer dier sy woord, lees jou Bijbel elke dag, omring jou aard met die Bijbel, sit het in jou gedagtes, maak het vol, maar hoor mooi, jy leer nie om God te vertrouw, dier net Bijbel te lees nie. Die versie gaan jou nie help he. Jy gaan leer om God te vertrouw, as jy in die behoeftige stadiums kom, en jy spreek jou behoefte uit na hom toe, en hy antwoord jou gebed. En jy sien, wow, die Heere is toe die selfde Heere is in die Bijbel. Die God van David is nog steeds my God ook. Die God wat al was, toe Jesus daar was, is die God vir my. Hy is, hy is nie anders nie. Maar as jy ophou, begin, vraag. Breek jou vertrouwen in die Heere. En dan nie soos een van die grootste nagevolg, die laatste wat ek sal noem. As ons vergeet van God sy goedheid, raak ons baie pessimistisch jylle. Oh man, ons uitkijk op lever ook donker. Ons begin die mense vertrouw mee nie. Ons skryf mense af. Ons taal raak negatief. En as een Afrikaner kan ek maar echt uit praat hier oor. Ons moet besop vir hierdie. Ons praat oor die toekomst van ons land. Ons praat oor die toekomst van ons kinders. Ons praat net oor die toekomst van alles. So baie hoor jy hierdie taal van pessimist. En elke keer as ek het doortref het my. Maar die taal van goedheid. Die God van touw is nie in hierdie woorde nie. Ons moet besop hoe ons praat, want as ons vergeet van Godse goedheid, jylle is daar groot leemte. Moet hy maar waar beginne mens? Waar beginne mens om weer hierdie God van goedheid te ervaar? En hoe word ons mense van goedheid, want nie net roep ons al God wat goed is nie, ek en jy is geroep om ook sy goedheid uit te leef op aarde, en dis waar ons gaan gaan in die volgende paar weke. Wat precies beteken hierdie goedheid? Hoe lyk het met my in jou leven? Hier is baie belangrik. As jy bykie terugblaai in die oud testament, sal jy iets raak lees wat, wat bykie die prentjie van Godse goedheid net so in rechte perspektief skyf. Blaai terug na die story van Mooses. En Mooses het een voorrecht gehad wat baie min mense al beleef het. 
Moses het een type vriendschap met die Heere gehad, en hy het die Heere op hem bloot gevra vir dinge. En een van die groot vraag wat hy gehad het, die behoefte wat hy gehad het, is om God te sien met sy eie oe, ne? Dis sy begeerte. Hy sê, Heere, ek wil nie net sien hoe beweeg jy daar nie, en hy het ook klaar die Heere gesien beweeg in amazing maniere. Maar Heere, ek wil jy sien met my eie oe. Ek wil my vriend met my eie oe aanskou. En die Heere kom toe voorbij. En hierdie man sy gezicht helder op, en is een blink gedachte, en hierdie, hy moet een doek om sy kop draai, want die heerlijkheid van die Heere is net so amazing en te veel, en dit is een ongelooflike ervaring, maar ivers in die story, hier by Exodus 34, lees jy in vers 5, iets amazing, toe Mooses weer so by die Heere aankom, en hoor wat gebeur, die Heere kom toe in een volk af, gaan staan by Mooses, en roep hard op sy eie naam, die Heere praat nou oor sy eie naam, en hy sê, hy, hy, of roep sy eie naam, die Heere uit, dit is Yahweh, Yahweh, dit het hy twee keer uitgeroep, as jy die skrif gaan studeer. Terwijl hy by Mooses voorbij beweeg, het hy uitgeroep, so nou definieer hy Yahweh, hy roep jy as Yahweh, Yahweh uit, nou wat beteken hierdie Yahweh, Yahweh, en hierdie is, as jy ooit die bybelstudie wil gaan doen, doen het oor hierdie gedeelte, gaan kyk wat beteken hy woorde, maar Jesus wat het beteken, hier is die eerste definitie daarvan, ek is die Heere, Ek is een God wat barmhartig en genadig is. Ek het geduld met baie mense, ek is loyaal en ek bly getrouw. Dis wie hy is. En hy woorde, wat sê ek is een God, ek is die Heere, wat beteken het die eerste definitie wat hy gee. Ek weet nie wat het vir jou sal wees in my kop nie, maar sonder dat ons het gelees het, so ek gedink het, almachtig, die God wat voorbij kom en, Ek doe, sy heerlijkheid is so amazing, en laat die berg ruk, dat is weerlig, dat is scary. God is almachtig, so het ook my woorde gewees het, dat is my definitie. God is alomteenwoordig, hy is die naam boe alle name. Ek weet nie wat so jou definitie gewees het van, as jy jouself moes gedefinieer het, as jy nou God was nie, maar hier is sy eerste definitie van sy naam. Ek is barmhartig. Hoor jy dit? ek is barmhartig, ek gee om, ek voel wat jy voel, die Engelse woord is, ek is compassionate, <laughs> dit wat dier jy gaan, en dit wie jy is, en dit wat daar jy dwaal in jou leven, jy besef nie, hoe voel ek saam met jou nie, dis my naam, hoe jy my sal ken, hoe jy van my sal praat, ek is so goed, dat jy verdien my nie, maar ek bly by jou. Ek is barmhartig, en die dag wanneer jy op een ons maboeza rai en skree op my, ek is daar, en ek sal jou ontmoet. En as jy as pa in die donker vertrek gaan, want jou gesin gaan al geslaap het, en jy gaan en jy val op jou knie, want jy weet nie hoe gaan jy deerkom vir jou gesin nie. Ek is daar. Jy as ma wat bekommer oor jou kinders, hoe, wat, voor en toe, wil die beste vir hulle gee, maar jy weet hier erg hoe nie. Die Heere is daar, jy en jou bezigheid, God is daar, jy en jou drome, God is daar, hoekom, want hy is compassionate. En as die verskil tussen, tussen compassionate en net, hy voel net iets saam met jou. Compassionate is hy doen iets, omtrende. God sit en kyk hier net nie. Sy goedheid beweeg om, om iets te doen. Julle, hierdie, hierdie is amazing, hierdie woord wat hy daar gebruik van, van hy is barmhartig, jy lees het in een klomp keer in die bybel, Maar hy voorkie is die selfde context as een ma wat omgeef vir haar kind aan die baarmoeder. Dis, dis die selfde context. Dis die selfde voorkie. Nou, ek is nou nie daar gewees nie. Ek weet, ek weet nou nie hoe het voel om zwanger te wees nie. Maar as ek dopgehou het, hoe Stefanie voel, toe ons twee kinders en haar baarmoeder was, dit was, dit was iets anders. My vrou het liever vir my kinders geraak as vir my. En hoor my mooi, sy sal vir my vergeet, maar sy sal nie van die twee kinders vergeet. Dat is nie een manier nie. En ek weet het, want sy pak vir hulle brood en nie vir my nie. Weet, dit gebeur ook soms. Daar is een ander liefde, wat net in een maag gebeur, wanneer daar die kind en haar baarmoeder is. Hulle gee om, hulle beskerm, hulle loop so my so om mense. Hulle, alles wat hulle dink en doen, draai om hierdie, hierdie wees, hierdie kind wat groei in hulle binneste. En die Heere sê, is ek seks barmhartig, dis die brengkie. Jy is soos my klein baba, 
wat ek oppas door die dood toe. Ek en jy is so verbind, ons is eindelijk een. <laughs> ons begryp nie, as ons sien en hoor God is goed nie. En aan jylle, ek is hier met een uitdaging vir ons allemaal. Een opdracht. As ons aan invloed kerk dink, mag ons kerk en ons toekomst van die kerk net gevul word met die stories van goedheid. Mag wat ons kerk definieer, nooit wees, nooit wees, hoe amazing die mense kan sing in aanbidding nie, hoe lekker ook kan preek wie ook al die staan nie, hoe een leising die kerk like en voel nie, nooit. Wat die die kerk gedefinieer het tot vandag toe, en ek sê nou wat vir ewig sal, is die goedheid van God. En mense het al na die dere ingestap, nog voor hulle is een preek gehoord, wat ook al gehoord, en hulle het gevoel, hier is my kerk. Weet jy hoekom? Goedheid. Maar hoe gebeur het? Hoe gebeur het dat mense by die deur kan instap, en al die goedheid van God beleef? Want as mens wat draai deur staan, en hulle het al die God van goedheid ervaar in hulle levens. En dit vloe net uit na ander toe. Ons stel nie belang om goeie mense by die kerk te heen, nie, daar bestaan nie so iets nie. Ons allemaal val kort van die goedheid van God. God alleen is goed. Maar as jy in ander al kan kom met die barmhartige God, met die God van goedheid, ruk het jou, skuif het jou, verander het jou, dat mense om jou beleef, maar as goedheid in jou. Een goedheid wat nie van jou afkom nie. En daarom vraag jy daar ook een weer eerlijke vraag volgen. Is jy op een plek, waar jy so bewus is, van Godse goedheid in jou leven? Waar jy oorweldig is, dier sy goedheid? Waar jy nederig is, as gevolg van sy goedheid? Waar jy diensbaar is, as gevolg van sy goedheid? waar jy, jy loop hier rond en probeer iemand wees en jou naam bewys nie, want hy het genoeg aan jou bewys, al wat jy moet doen is jou leven teruggee aan hom. Is jy op jou kinder? As jy nie is, besef jy nog hier die goedheid van die Heere nie. Kom ons begin hier die dienst afsluit. In die Breers 4 lees ons hier die amazing skrif, wat sê, Kom ons gaan dan met volle vrijmoedigheid naar die troon van ons genadige God. Hy sal ons aan ons sy ontferming en genade bewys, so ons op die rechte tyd gehelp sal word. Hier kom hier breerskrywer en hy sê, kom met totale en volle vrijmoedigheid naar die God van Touf toe. En as al een prentje is wat ek droom oor invloedkerk, is het daar ene dat enig iemand hier kan instap, jylle. Of jy kerk ken, of jy God ken, of jy al jou ding al uitgesorteer het in jou leven, of nie. Gebroke stikkend, dwars, kan jy hier instap, en met volle vrijmoedigheid kan jy hier kop, na die God van Touf toe, en een stuk van sy goedheid ontvang. As ons die kerk wil wees, jylle, hang het nie af van een prediker nie, hang het nie af van een bindingsleier, of enig iemand wat hier werk, of hierdie ding bou nie. Het hang van elke een, wat hierdie hele geestelike thuis te noem jylle, elke een. Hierdie kerk, gaan net Godse goedheid sien, as elke individie doen. Ek en jy is Godse kerk. So wil jy nie nou, een spaasje neem, waar ek en jy met totale vrijmoedigheid kan kom, nou hierdie genadige God nie, en die band gaan een liekie vir ons doen, en hierdie liekie het ons al klomp kere vir ons gedoen, hier so in die sal, en ons gaan hierdie dienst afsluit, hier nie na lied te luister, maar ons gaan omstaan en aanbid, ons gaan staan en sing oor die Heerese goedheid, the goodness of God, die goedheid van die Heere, en hierdie is een baie interessante liekie, want het sing oor, al die dag van my leven, was die goedheid daar, en die goedheid, vir die rest van my dag, jaag my na, praat alles oor die touwvoorkie, touwvoorkie, want God bly goed. Ek daar ook sit jy volgend en sê, maar Marai, ek kan nog nie sing oor Godse goedheid, want ek is nog op die enels maar boos op pad, ek, ek skree nog, ek beklein nog, ek, ek beleef nog die Godse goedheid nie. Jy sien, ons sing nie oor Godse goedheid, omdat ons 
betekent keer oorweldig is met zijn goedheid in een fysische vorm nie. Ons aanbid om, want hij is goed. Ons, ons, ons aanbid om niet vir sy goeie geskenke nie. Dit is niet net afhankelijk van dit nie. Ons aanbid om, want God is goed. Hij is waardig van ons goede aanbidding, want dis wie hij is. En hier is die amazing ding, dis dit hoe het werk in die Bijbel. Als je sing oor Godse goedheid en wie hij is, en jou lieve rug aan hom, of jou lieve goed lyk of nie, raai wat gebeur, jy nader tot hom, hy nader tot jou. Je nader tot sy goedheid, sy goedheid nader tot jou. Als je meer van God van touw wil sien in jou leven, aanbid hom as die God van goedheid. Dis hoe het werk. Recht die hele Bijbel sê hier dit. Elke seizoen, elke hoek omdraai, as mens op die enos maar boos op haie kom, <laughs> hulle skree op een klein vloek, doen wat ook hulle doen, en dan een oomlik stop hulle net, en sê net maar, hé, hey, David, hoekom is jy so mismoedig? Sê hy vir homself. Hoekom is jy so te neergedruk? Nee man, die Heer is ons by jou. Die Heer is so jou nooit los hy, hy, hy tel homself, hy, hy bemoedig homself in die Heer. Hy forceer aan bidding. Want hy kyk nou in die God van goedheid, nie net in goeie geskenke nie. En mag ons altyd die kerk bly. Wat bly sing oor Godse goedheid. En in Psalm 34, ek kan het nou aan in, a, in die message vertaling. En die message vertaling is een baie, noem het maar, een los vertaling. Dit is een baie geparaverseerde vertaling. Het jy het net makkelijk kan verstaan. So as jy dalk in jou bybel gaan lees, gaan het bykie anders te klink, maar die hart van hierdie skrif is wat hy probeer voor in toe bring. En hoor die betekenis van hierdie vers. Worship God if you want the best. Worship open doors to all his goodness, to all his tove. Young lions on the prowl get hungry, but God's seekers are full of God. Ek love it. Ek love it. As jy God sy touw wil sien, aanbid hom as die God van touw, dan sal jy hom sien. En dan praat hy oor die leeuws, young lions on the prowl get hungry, Jong lewes is mense met ambitie. Dis, dis mense wat wil goed gaan bereik en dinge wil gaan doen. Dis goed om ambitie te heen. Maar als een fijn lijn tussen selfsichtige ambitie en godelike ambitie. Selfsichtige ambitie is ek wil kyk wat my hande kan doen en my eie leven gaan bou. Godelike ambitie is ek wil die beste wat ek kan wees vir God bring tafel toe. Moenie een jong lewe wees wat alles wil gaan opverskeer, en denk jy is die beter een in die wereld, en jyself nou en dan so op die rug klap, en sê, yes, maar jy is een great oud, moet nie die prentjie soek, jy het lijn al verwoesting, wees a God seeker, want dan is jy vol van God, vol van Godse goedheid, so daar wil jy is, gaan ek jou vraag, kom ons staan, en kom ons sing, kom ons aanbid, kom ons kom nade, aan die God van Tauf, Is ek veilig in die hand Van die oomlik wat ek opsta Tot ek weer gaan le Sal ek sing Oor die goedheid van God My lewe lang is hier getrouw See that so, so good. Met elke Nou by my, soos niemand anders Ek ken nie as a vader Ek ken nie as 
kan ek klap gee vir die Heere se goedheid en wie hy is. Ons bid gou saam. Hemelse Vader, ons dankie dat u goed is, Heere. Dis iets wat u wil wees, dis iets wie u is. Dis nie iets wat u kies om te doen nie, dis dis net u DNA. En Heere, ons dankie vir die voorregheid. Ons kan nader kom aan die God van goedheid. En jou eers ons dank ons die Heere soos ons nou gesing het. Vir ons hele lewe lang is u getrou al. Dat met das dinge wat jy al vir ons gedoen het, wat ons al gemis het. Jy het ons so beskerm al dier sy soene, en ons het eens geweer het was hy nie. Jy doen nie goed dat ons net moet raak sien, jy doen het net, want dis wie jy is. Ek bid wel vir ons allemaal hier, Heere, dat jy ons oor sal gee om jy goedheid raak te sien. Dat ons jy kan aanbidding bring in elke area van ons levens. En jyre, waar bekommernis begin in kruid, mag ons besef, maar dis hier waar die vijand beweer steel, dis hier jyre, waar ek my oor moet rig na die God van Tauf. So jyre, ek bid ook so vir ons gemeente, vir ons een, of vier jaar oud is, en ons het so baie dinge om voor dankie te sê jyre, dinge wat ons sien, dinge wat ons gemis het. Ek doe jyre, ons is dier COVID, sonder dat ons eers die kerk eindelijk al begin het. Dis een getuienis van die goedheid jyre, dat jy ons het geroep en jy het ons geseen. Heere, ons is dier soveel stormwaters als een gemeente, wat eindelijk die gemeente moet sink, maar die God van goedheid het gesê, jy is mense wat my nodig het. Hierdie plek gaan ek bou. En ek dank jy heren vir elke persoon, wat al deel van hem vir kerkse story geword het, wat jy gestuur het, heren, 
Mens wat in die stoel ook omsit het en jy beleef het, dit was jy wat dit veroorzaak het. Jy te lig gelei. Jy is die God van goedheid. Ek dank jy hier vir elke inpak speler wat jy al gebring het op Invoekerkse pad. Om seker te maak hierdie kerk groei van kracht na kracht. Heer, dit is net jy wat dit doen. Jy is goed, Heer. En niemand anders sê. So, Heer, ek bid vir ons kerkse toekomst. Heer, ons weet nie waar jy nie ons vat nie. Ons weet nie wat ons kerk nog alles gaan sien nie. Ons weet nie nog hoeveel levens geimpakteer mag word nie. Maar ons bid, Heer, dat die God van goedheid in sy volheid die geken en beleef sal word. Jesus, kom werk so in die mense wat die religieuslike thuis te noem. Dat ons hier kerk is wat moet bedel vir enig iets hee. Mag ons nooit bedel vir vrywilligers hee, mag ons nooit vraag vir geld hee, mag ons nooit al die goed doen nie, heren, want, want as een goedheid in mense is, sal dit gebeur. Ek bid het ons so na by in die salwees as kerk, dat het makkelijk vir ons is, heren, om net goedheid te bring en allemaal hier om ons. En dank je heren, vir vier jaar sy goedheid. Elke hoek om draai is drie getuienis. Jy is een meisie, heren. En ons dank je ook daarvoor. En daarom bid ons dit. In Jesus' naam. Saam ons sê saam. Amen. En amen.